మిఖిల్ సో ఇప్పటివరకు చెప్తున్న క్లాస్ అన్నీ కూడా చక్కగా మీరు విని నోట్స్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నోట్స్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ మిస్ చేయకుండా నీట్గా రాయండి ఎందుకంటే ఈ నోట్సే ఎవ్రీథింగ్ రేపు మన ఎగ్జామ్కి కూడా ఓకే రైట్ సో ఇప్పటివరకు మనం ఏం చూస్తాం ఒక థర్మల్ పోర్షేషన్ వర్కింగ్లో కోల్ ఏ విధంగా వస్తుంది ఆ కోల్ బర్న్ అయిపోయి మళ్ళీ ఏ విధంగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ సర్క్యూట్ ఈ సైకిల్ వరకు మాత్రం చూస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఇది బాయిలర్ ఉంది సో బాయిలర్ అంటే ఏంటి బాయిలర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ డివైస్ అదొక డివైస్ దాని పర్పస్ ఏంటి అది ఏదైనా ఒక ఫ్యూల్ ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది తీసుకొని ఏదైనా ఒక ఫ్యూల్ని ఫ్యూల్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇంధనం ఇక్కడ మనం థర్మల్ పోర్షేషన్లో ఇచ్చే ఇంధనం ఏంటి కోల్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ కోల్ ఇన్పుట్ ఫ్యూల్గా ఒక బాయిలర్ తీసుకొని ఆ కోల్ని మనం కంబర్షన్ చేస్తే దాని నుంచి ఒక ఫైర్ వస్తుంది ఆ ఫైర్లో హీట్ ఉంటుంది ఆ హీట్ని యూజ్ చేసుకొని వాటర్ని బాయిల్ చేయడమే ఒక బాయిలర్ యొక్క ఫంక్షన్ అంతవరకే జస్ట్ టు బాయిల్ ద వాటర్ వెన్ యూ బాయిల్ ద వాటర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ స్టీమ్ అనేది బయటికి వస్తుంది అవునా స్టీమ్ బయటికి వస్తుంది ఆ స్టీమ్ మనకి కావాలి సో అదే మనకు ఒక బాయిలర్ యొక్క ఫంక్షన్ అనమాట సో ఈ బాయిలర్ ఏదైతే ఉందో ఈ బాయిలర్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయన్నమాట ఈ బాయిలర్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఏముంటాయంటే వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటారు ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటారు సో వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్లో డిఫరెన్స్ దానివల్ల దాని యొక్క కెపాసిటీ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనమాట సో వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక బాయిలర్ అనగానే మెయిన్గా ఒకటి మెయిన్గా ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఫర్నేస్ కావాలి ఫర్నేస్లోనే కదా మనం ఫైర్ని క్రియేట్ చేసేది ఫీల్ని బంద్ చేసి ఎస్ ఫర్నేస్ ఉంటుంది సో వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఆ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటే వాటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ట్యూబ్ లోపల ఏముంటుంది అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ ఒక వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ తీసుకుందాం వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటే పేర్లోనే ఉంది వాటర్ ట్యూబ్ అంటే ఆ పవర్ ప్లాంట్ ఆ బాయిలర్ లోపల కొన్ని ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఆ ట్యూబ్స్ లోపల ఏముండాలి వాటర్ ఉంటుంది సో సింపుల్గా దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చూసుకుంటే ఇది ఒక బాయిలర్ అనుకుంటే ఒక కంపార్ట్మెంట్ ఓకే ఈ బాయిలర్ లోపల ఏముంటుందనంటే ఈ విధంగా ఒక ట్యూబ్ ఇట్లా లోపలికి వచ్చి ఇలా లోపల తిరిగి 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 బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇది ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ట్యూబ్ లోపల ఏముంటుందంటే వాటర్ ఉంటుంది సో మనం ఏం చేస్తామంటే ట్యూబ్ ద్వారా వాటర్ని లోపలికి పంప్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఈ బాయిలర్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మనం ఫైర్ క్రియేట్ చేస్తాం కోల్ని బర్న్ చేసేసి మనం ఇక్కడ ఫైర్ పెడతాం అనమాట సో ఈ ఫైర్ వల్ల ఏమవుతుంది ఆ హీట్తో ట్యూబ్స్ లోపల ఉన్న వాటర్ బాయిల్ అయిపోయి ఈ వాటర్ బాయిల్ అయిపోయి బయటికి ఏమొచ్చేస్తుంది స్టీమ్ వచ్చేస్తుంది ఇన్పుట్ ఏమిస్తున్నాం మామూలుగా వాటర్ ఇస్తున్నాం వాటర్ని ట్యూబ్స్ లోపల పంపించి ఆ ట్యూబ్స్లో ఉన్న వాటర్ని మనం లోపల ఫైర్ పెట్టి హీట్ చేసి స్టీమ్గా కన్వర్ట్ చేసి బయటికి స్టీమ్ని పంపిస్తున్నాం సో ఇది ఒక వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటే సింపుల్గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అయితే ఒక ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఏంటంటే కింద ఫర్నేస్ చూసిరా ఈ ఫర్నేస్లో ఫైర్ పెట్టినాము సపరేట్గా పైన ఒక ట్యాంక్ లాగా ఉంది దాంట్లో వాటర్ ఉంది కాకపోతే ఈ వాటర్ మధ్యలో నుంచి కొన్ని పైప్స్ ఈ విధంగా వెళ్ళినాయి సో ఇక్కడ జనరేట్ అయిన హీట్ అన్నది ఆ హీట్ వేవ్స్ అనేవి ఈ పైప్ ద్వారా పాస్ అవుతూ సర్కులేషన్ అవుతుంటాయి అనమాట ఓకే సో పైప్ ఆ పైప్స్ అనేవి హీట్ అయిపోతాయి అనమాట ఆ హీటెడ్ పైప్స్ అనేది వాటర్ త్రూ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఆ వాటర్ అక్కడే బాయిల్ అయిపోయి ఓకే బాయిల్ అయిపోయి ఇక్కడ నుంచి స్టీమ్ అనేది బయటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే అది ఫైవ్ ట్యూబ్ బాయిలర్ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఫైవ్ ట్యూబ్ బాయిలర్లో ట్యూబ్ లోపల ఏముంది హీట్ ఉంది ట్యూబ్స్ బయట వాటర్ ఉంది అది ఫైవ్ ట్యూబ్ బాయిలర్ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటే ఏంటి ఫైర్ బయట ఉంది అంటే హీట్ బయట ఉంది ట్యూబ్స్ లోపల వాటర్ ఉంది అది ఫైవ్ ట్యూబ్ బాయిలర్ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ సో రెండిట్లలో ఏది మంచి బాయిలర్ సార్ అంటే ఈ రెండిట్లో ఏది మంచి బాయిలర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అనేది హై కెపాసిటీ హై ఎఫిషియంట్ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్కి ఉన్న ఒకే ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హై కాస్ట్ అది తప్పిస్తే అన్ని అడ్వాంటేజెస్ దానికి వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అనేది చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎ గివెన్ హీట్ నీకు ఇంత హీట్ కావాలంటే వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఫైవ్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అన్నింటినీ కంపేర్ చేసుకుంటే వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ సైజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే తక్కువ హీట్లోనే తక్కువ సైజులోనే ఎక్కువ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు అదే ఫైవ్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటే స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది దాని సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది అండ్ దాని నుంచి వచ్చే అవుట్
సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సూపర్ క్రిటికల్ తీపీఎస్లో ఓకే సూపర్ క్రిటికల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అండ్ డిగ్రీస్ వరకు టెంపరేచర్ పోతుంది అనమాట ఏది ఈ బాయిలర్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ టెంపరేచర్ లేదా స్టీమ్ టెంపరేచర్ కానీ నార్మల్గా జనరల్గా చూసుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట బాయిలర్లో టెంపరేచర్ సో ఇది కూడా మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాసుకోండి సో బాయిలర్ అయిపోయింది బాయిలర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న డివైజ్ ఏంటంటే ఎస్హెచ్ ఎస్హెచ్ అంటే ఏంటంటే సూపర్ హీటర్ అంటారనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సూపర్ హీటర్ అనేది సూపర్ హీటర్ సో ఈ సూపర్ హీటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బాయిలర్ నుంచి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది బాయిలర్ నుంచి అవుట్పుట్ వచ్చేది స్టీమ్ అనమాట సో ఈ స్టీమ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ సైక్ ఈ సీక్వెన్స్లో సూపర్ హీటర్ లోపల నుంచి స్టీమ్ టర్బైన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కదా సో సూపర్ హీటర్ అంటే దాని పేర్లోనే ఉంది నీకు బాయిలర్లో జనరేట్ చేసిన హీట్ కన్నా సూపర్ హీటర్లో ఇంకో కొంచెం ఎక్స్ట్రా హీట్ యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఒక స్టీమ్ స్టీమ్ లోపల హీట్ యాడ్ అయిందంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది స్టీమ్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది స్టీమ్ అంటే ఏంది వాటర్ని బాయిల్ చేస్తే వచ్చిన ఆ అదొక పొగ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్టీమ్ అంటాం కదా ఇప్పుడు దానిలో ఏముంటుంది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ అది వాటర్ ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి దానిలో కొంత తేమ వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్టీమ్ అనేది కొంచెం బరువుగా ఉంటుంది ఓకే రైట్ స్టీమ్ బరువుగా ఉంది అని అంటే ఏమవుతుంది స్టీమ్ యొక్క వెలాసిటీ తగ్గిపోతుంది అదొక పాయింట్ ఓకే స్టీమ్లో వాటర్ ఎక్కువ ఉందని అంటే దాని మూవ్మెంట్ అనేది చాలా లైట్ చాలా హెవీగా అవుతుంది అనమాట ఓకే అదొక పాయింట్ నెక్స్ట్ ఈ స్టీమ్ అనేది డైరెక్ట్ ఒక స్టీమ్ టర్బైన్కి పంపిస్తాం స్టీమ్ టర్బైన్లు ఏముంటాయి బ్లేడ్స్ ఉంటాయి మన ఫ్యాన్కి బ్లేడ్లు ఉంటాయి కదా ఆ టైప్లో ఇట్లా తిప్పి పెట్టి బ్లేడ్స్ ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ మెటల్ బ్లేడ్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక మెటల్ని నువ్వు ఫ్రీక్వెంట్గా వాటర్లో తడిపితే ఏమవుతుంది ఏదైనా ఒక మెటలిక్ పార్ట్ని మీరే చెప్పండి ఒక మెటలిక్ పార్ట్ని వాటర్లో పెడితే ఏమవుతుంది మీ ఇంట్లో గేట్ ఉంటుంది ఆ గేటు నీళ్ళలో తడిస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది రస్ట్ జంగు పడుతుంది కరోజన్ కరోజన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ కరోజన్ తీసుకుంటే కరోజన్ జరుగుతే ఏమవుతుంది ఏదైనా ఒక మెటల్ మెటల్ యొక్క లైఫ్ అన్నది తగ్గిపోతుంది సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంతకుముందుకు సూపర్ హీటర్ లేనప్పుడు బాయిలర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన స్టీమ్ని డైరెక్ట్గా స్టీమ్ టర్బైన్కి ఇవ్వడం వల్ల స్టీమ్ టర్బైన్లో ఉన్న బ్లేడ్స్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి కరోజన్కి సబ్జెక్ట్ అవుతున్నాయి మీరు రాసుకోండి డిసడ్వాంటేజెస్ బిఫోర్ వితౌట్ యూజింగ్ స్టీ సూపర్ హీటర్ మనము యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ స్టీమ్ని కనుక మనము టర్బైన్కి పంపిస్తే ఏమవుతుంది టర్బైన్ బ్లేడ్స్ అనేది కరోజన్కి గురి అవుతుంది అదొకటి ఆ స్టీమ్ యొక్క వెయిట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాటర్ ఉండడం వల్ల వెయిట్ ఎక్కువ ఉండి దాని యొక్క మూవ్మెంట్ కూడా చాలా స్లోగా ఉంటుంది దీస్ ఆర్ ద టూ మెయిన్ పాయింట్స్ అనమాట ఓకే సో అందువల్లనే మనం సూపర్ హీటర్ పెట్టవలసి వస్తుంది అనమాట సో సూపర్ హీటర్ పెట్టడానికి పెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టీమ్ వస్తుంది ఆ స్టీమ్ లోపల కొంత వాటర్ కంటెంట్ ఉందని చెప్పాను కదా హీట్ చేసేసరికి ఏమైపోతుంది ఆ మిగిలిపోయిన వాటర్ కంటెంట్ కొంత తేమ ఉంది కదా అది కూడా నీకు ఆవిరైపోయి ఆ సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ అనేది లైట్ వెయిట్ లైట్ ఇన్ వెయిట్ అయిపోతుంది అనమాట లైట్ ఇన్ వెయిట్ అయిపోయేసరికి ఏమవుతుందంటే దాని స్పీడ్ మూవ్మెంట్ పెరుగుతుంది సో సూపర్ హీటర్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టీమ్ లోపల ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ద మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఆర్ ది వాటర్ కంటెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది స్టీమ్ ఈజ్ ఎవాపరేటెడ్ అండ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్టీమ్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద స్టీమ్ విల్ ఇంక్రీస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్టీమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది హై స్పీడ్తో వచ్చి స్టీమ్ టర్బైన్లో అది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట స్టీమ్ టర్బైన్ గుద్ది ఆ స్టీమ్ టర్బైన్ తిరగడం ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది సో అల్టిమేట్గా మనకు వాటర్ కంటెంట్ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది స్టీమ్ టర్బైన్లో ఉన్న బ్లేడ్స్ యొక్క లైఫ్ పెరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం నీకు హై వెలాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి నీకు ఎక్కువ వర్క్ జరుగుతుంది అనమాట అండర్స్టూడ్ అది సూపర్ హీటర్ చేసే పని అనమాట సూపర్ హీటర్ వర్క్ ఏంటి జస్ట్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బాయిలర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ సూపర్ హీటర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే కరోజన్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ అవాయిడెడ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే లెస్ స్టీమ్ కన్జంప్షన్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే హయ్యర్ ఎఫిషియన్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ దాని మీనింగ్ ఏంది బ్లేడ్స్ కరోజన్ అనేది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అదొక పాయింట్ మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ ఏమన్నాము లెస్ స్టీమ్ కన్జంప్షన్ అంటే ఏంది సార్ అంటే ఏంటంటే నీకు స్టీమ్ టర్బైన్ నీకు ఒక స్పీడ్లో తిరగాలంటే ఇంతకుముందుకు మేబీ ఒక టెన్ కేజీస్ ఆఫ్ స్టీమ్ అవసరం ఉంటే సూపర్ హీట్ చేసిన స్టీమ్
పెద్ద పెద్ద ట్యూబ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈ ట్యూబ్స్ నుంచి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ట్యూబ్స్ నుంచి స్టీమ్ వెళ్తుందన్నమాట ఓకే మనకి అవుట్పుట్ స్టీమ్ అవుతుందో బాయిలర్ నుంచి ఈ ట్యూబ్స్ ద్వారా వెళ్తుందన్నమాట ఓకే సార్ ఈ ట్యూబ్స్ నుంచి స్టీమ్ వెళ్తే మరి హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది కూడా చెప్తాను జస్ట్ వెయిట్ సో ఈ సూపర్ హీటర్లో ఉన్న ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఓకే సూపర్ హీటర్ లోపల ఉన్న ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ట్యూబ్స్ లోపల ఏం జరుగుతుంది ట్యూబ్స్ లోపల నుంచి మన స్టీమ్ వెళ్తుంది ఈ ట్యూబ్స్ దేని ద్వారా తయారు చేస్తారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట వీటిని స్పెషల్ స్టీల్ అలాయిస్తో చేస్తారు అనమాట స్పెషల్ స్టీల్ అలాయిస్తో చేస్తారు అనమాట స్టీల్ అలాయిస్ కానీ కొంచెం స్పెషల్ కాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రోమియం మలిబ్దినం అనే ఒక అలాయ్ స్టీల్ అలాయ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే స్టీల్ అది ఒక టైప్ ఆఫ్ అనమాట క్రోమియం మలిబ్దినం అనబడి ఒక మెటీరియల్తో తయారు చేయబడిన ట్యూబ్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఒక సూపర్ హీటర్లో ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సూపర్ హీటర్కి ఆ కెపాసిటీ ఎడంగా వస్తుంది ఎడంగా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి బాయిలర్ ఫిగర్ చూడండి ఇక్కడ కింద రెడ్ లైన్లో ఒక లైన్ స్టార్ట్ అయింది రెడ్ కలర్లో ఒక లైన్ స్టార్ట్ అయింది ఇది ఏంటంటారంటే దీన్ని ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటారు అనమాట ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బాయిలర్లో ఫైర్ పెడతాం ఫైర్ పెట్టి ఆ ఫైర్ బాయిలర్ని హీట్ చేసిన తర్వాత నీకు గ్యాసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కదా ఆ కంబర్షన్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా ఆ గ్యాసెస్ని ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటారు ఇప్పుడు ఆ గ్యాసెస్లో కూడా నీకు కొంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కార్స్లో కానీ బైక్స్లో కానీ ఇప్పుడు మనము బండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సైలెన్సర్ నుంచి ఏమొస్తుంది ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ బయటికి వస్తాయి కదా ఆ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ గ్యాసెస్ కూల్గా ఉంటాయా హాట్గా ఉంటాయా అబ్వియస్లీ హాట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఎఫిషియన్సీ పెరగాలంటే ఏంది మనకి టోటల్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఎక్కడ కూడా హీట్ అనేది వేస్ట్ చేయకూడదు ఎక్కడ పాసిబుల్ దొరికితే అక్కడ హీట్ యాడ్ చేస్తూనే ఉండాలి సో ఇప్పుడు మన సైలెన్సర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయే ఆ ఎగ్జాస్ట్ని ఎందుకు బయటికి ఊరికే పంపించడము అనే కాన్సెప్ట్తోనే ఇది మనము సూపర్ హీటర్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ మధ్య కొన్ని వెహికల్స్లో టర్బో ఇంజిన్స్ అని ఉంటాయి టర్బో ఛార్జర్స్ అని ఉంటాయి టర్బో ఛార్జర్ అంటే అదే అనమాట ఇంజిన్ నుంచి మనం ఫ్యూయల్ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ కంబర్షన్ అయిన తర్వాత నీకు ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ బయటికి వస్తాయి వర్క్ జరిగిన తర్వాత గ్యాసెస్ బయటికి వస్తాయి కదా ఆ గ్యాసెస్ని మామూలుగా ఏం చేస్తాం దాన్ని కొన్ని పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డివైస్ ద్వారా పాస్ చేసేసి క్యాటలిటిక్ కన్వర్టర్స్ అట్లాంటివి యూజ్ చేసి ఫైనల్గా మనం సైలెన్సర్కి ఇచ్చి ఎగ్జాస్ట్ చేసేస్తాం బయటికి కానీ టర్బో చార్జ్డ్ ఇంజిన్స్లో ఏముంటుందంటే ఇంజిన్ కొంత హీట్ ఎక్కిన తర్వాత నీకు వచ్చే ఎగ్జాస్ట్ కూడా కొంచెం హై టెంపరేచర్ ఉంటుందన్నమాట ఆ హై టెంపరేచర్ ఏం చేస్తారంటే టర్బో చార్జర్లు ఏం చేస్తారంటే మనకి వెహికల్ ఇంజిన్కి మనం ఏమేమి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఒక ఇంజిన్కి మనము పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ ఇవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఎయిర్ కూడా ఇవ్వాలి అంతే కదా ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది నీకు ఎయిర్ సక్షన్ ఉంటుంది కదా సో ఆ ఎయిర్ సక్షన్ ఏం చేస్తామంటే ఆ ఎయిర్ సక్షన్ పైప్ని హీట్ చేస్తామన్నమాట అదే ఒక టర్బో ఛార్జర్ అనమాట అప్పుడు ఆ వెహికల్ యొక్క మైలేజ్ పెరగడం కానీ పికప్ పెరగడం కానీ అట్లాంటివి జరుగుతాయి అనమాట సిమిలర్గా బాయిలర్లో కూడా సేమ్ అదే టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట మనము కోల్ని బౌన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన గ్యాసెస్ని మామూలుగా అయితే డైరెక్ట్ చిమ్నీకి పంపించాలి కానీ చిమ్నీకి పంపించకుండా ఎందుకంటే ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్లో కొంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టెంపరేచర్ని మనము సూపర్ హీటర్ ఎకనామైజర్ ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్ ఇటువంటి వేరియస్ డివైజెస్లో వాడుకొని మనము బాయిలర్కి ఇచ్చే ఇన్పుట్ వాటర్ ఎయిర్ ఇవిటన్నిటిని కూడా హీట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అండ్ అవుట్పుట్ స్టీమ్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం సో సూపర్ హీటర్ కూడా ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తుంది హీట్ హీట్ ఎలా వస్తుంది సూపర్ హీటర్ అంటే ఫ్లూ గ్యాసెస్లో ఉన్న హీటర్ని ట్రాప్ చేసుకునే సూపర్ హీటర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో సూపర్ హీటర్లో స్టీమ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ట్యూబ్స్ లోపల నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేవి ఈ ట్యూబ్స్ పైన నుంచి ఈ విధంగా పాస్ అవుతుంటాయి అనమాట సో ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఏంది ఇవి హీటెడ్ గ్యాసెస్ చాలా హీట్ ఉంటుంది దానిలో సో ఆ హీట్ ఏమైపోతుంది ఈ ట్యూబ్స్ వేడెక్కి ఈ హీట్ అనేది అటు లోపల ఉన్న స్టీమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అర్థమైంది కదా సో ఈ రకంగా మనము వీఆర్ యూజింగ్ ద హీట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూ గ్యాసెస్ అంటే ఎక్కడ కూడా హీట్ని కొంచెం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా మనం నడిపిస్తున్నాం అనమాట అర్థమైందా సో ఈ విధంగా మనము వీ విల్ యూజ్ ద హీట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూ గ్యాసెస్ టు సూపర్ హీట్ ద స్టీమ్ సో ఆల్రెడీ బాయిలర్ నుంచి హీట్ అయిపోయిన స్టీమ్ వస్తుంటే మనం ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ని యాడ్ చేసి దాని హీట్ ద్వారా ఇంకా ఫర్దర్ హీట్ చేస్తున్నాం అర్థమైంది కదా
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా రూమ్ ఉంది ఈ రూమ్లో నేను ఇక్కడ ఒక ఇప్పుడు నాకు రూమ్ అంతా కూల్ కూల్గా ఉన్నది ఇక్కడ నేను ఒక రూమ్ హీటర్ని పెట్టిన రూమ్ హీటర్ పెడితే కాసేపట్లో ఏమైపోతుంది ఇక్కడ ఉన్న హెయిర్ కూడా హెయిర్ కూడా హాట్ అయిపోతుందా లేదా అబ్వియస్లీ ఈ పద్ధతిని ఏమంటారంటే కన్వెక్షన్ అంటారు అనమాట కన్వెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఎయిర్ గ్యాసెస్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్లో దానిని కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ అంటారు సాలిడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని కండక్షన్ ప్రాసెస్ అంటారు అనమాట అదేవిధంగా వాటర్ బాయిలర్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రో బాయిలర్స్ హీటర్స్ ఉంటాయి కదా హీటర్ని మనం వాటర్లో డిప్ చేస్తే ఏమైపోతుంది వాటర్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనమాట ఆ హీట్లో అప్పుడు మనకు వాటర్ టోటల్గా హీట్ అవుతుంది దాన్ని కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ అంటారు అనమాట ఒకవేళ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ ఏది ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా కూడా హీట్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే రేడియేషన్ అంటారు దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్యుడి దగ్గర నుంచి అర్త్కి మన భూమి మీదకి వచ్చే సూర్యకాంతి కానీ హీట్ కానీ రేడియేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సూర్యుడికి అర్త్కి మధ్యలో ఏమైనా ఉందా శూన్యం అది వ్యాక్యూమ్ స్పేస్ కదా బట్ స్టిల్ ఎలా హీట్ రాగలుగుతుంది ఎస్ దట్ ఈస్ రేడియేషన్ అండర్స్టూడ్ సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మూడు పద్ధతులు కండక్షన్ కన్వెక్షన్ రేడియేషన్ సో ఒక సూపర్ హీటర్లో ఫ్లూ గ్యాసెస్లో ఉన్న హీట్ ట్యూబ్స్ లోపల ఉన్న స్టీమ్కి ఏ విధంగా పోతుంది యూజింగ్ విచ్ ప్రాసెస్ కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ రూమ్ హీటర్ ద్వారా హీట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటారు కన్వెక్షన్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ అడగచ్చు ఒక రూమ్ హీటర్ కానీ లేకపోతే ఒక ఎలక్ట్రాడ్ వాటర్ బాయిలర్లో యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటి కన్వెక్షన్ ప్రాసెసే సో ఇది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ అనమాట ఒక సూపర్ హీటర్లో ఈ విధంగా హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది సూపర్ హీటర్ సంబంధించిన మీ విషయం సో ఇప్పుడు బాయిలర్ అయిపోయింది బాయిలర్ తర్వాత ఉన్న సూపర్ హీటర్ గురించి అయిపోయింది ఈ సూపర్ హీటర్ అనబడే ఒక డివైస్ ఏం చేస్తుంది ఫ్లూ గ్యాసెస్ని యూజ్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న హీట్ని యూజ్ చేసుకొని మన స్టీమ్ యొక్క టెంపరేచర్ రేజ్ చేయడం ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అన్నీ జరుగుతున్నాయి సో ఒక సూపర్ హీటర్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ ఏ టెక్నిక్ అండి కన్వెక్షన్ సో సూపర్ హీటర్స్ని కూడా సాధారణంగా కన్వెన్షన్ టైప్ సూపర్ హీటర్స్ అని అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ రేడియేషన్ టైప్ సూపర్ హీటర్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ అవి తక్కువ యూస్ చేస్తారు ఎక్కువ యూస్ చేసేది కన్వెన్షన్ టైప్ సూపర్ హీటర్సే సో మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగితే కన్వెన్షనే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైన చూడండి ఈ రెండు బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి కదా వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఈ రెండింటిని ఏమంటారంటే ఎకనామైజర్ ఇది ఒక ఎకనామైజర్ దీన్ని ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ అంటారు ఈ రెండింటిని ఏమంటారంటే బాయిలర్ యాక్సెసరీస్ అంటారు అనమాట ఏమంటారు బాయిలర్ యాక్సెసరీస్ బాయిలర్ అంటే ఓకే ఈ రౌండ్ బాయిలర్ దానికి యాక్సెసరీస్ యాక్సెసరీస్ అంటే ఏంటనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర మొబైల్ ఫోన్ ఉంది నా దగ్గర ఏంది అందరి దగ్గర ఉంది మీరు చూసి అయితే ఒక మొబైల్ ఫోన్లో కావచ్చు ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ ఫోన్లో ఉంది ఈ మొబైల్ ఫోను నేనేం చేశాను ఇప్పుడు నా దగ్గర మైక్ ఉంది ఇప్పుడు నేను మీ క్లాస్ చెప్పే మైక్ ఉంది కదా ఈ మైక్ని నేను నా మొబైల్ ఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకొని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను రికార్డ్ చేస్తున్నాను అంటే సపోజ్ ఈ మైక్ ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కనెక్షన్ అనేది లేకపోతే నా ఫోన్ పనిచేయడం ఆపేస్తుందా చెప్పండి ఫోన్ పనిచేయడం ఆపేస్తుందా ఆపేయదు దీని ప్లేస్లో నేను ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా పెట్టుకుంటాను ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేస్తే ఫోన్ బంద్ అయిపోతుందా ఆఫ్ అయిపోద్దా కాదు సో యాక్సెసరీ అంటారు దాన్ని యాక్సెసరీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ ఓకే అదొక ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ విచ్ ఈస్ జస్ట్ యూజ్ టు ఎన్హాన్స్ ద ఫంక్షనాలిటీ అంటే దీని యొక్క ఫీచర్స్ దీని యొక్క ఫంక్షనాలిటీని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్నే యాక్సెసరీ అంటారు అట్లా అని చెప్పేసి యాక్సెసరీస్ తీసేస్తే ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వదు ఓకే ఒరిజినల్ ఫోన్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోన్ లోపల ఒక బ్యాటరీ ఉంది ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ తీసేస్తాను బ్యాటరీ తీసేస్తే ఫోన్ నడుస్తుందా డెడ్ సో బ్యాటరీ అనేది యాక్సెసరీ కాదు ఎప్పటికీ యాక్సెసరీ అంటే ఏంటి ఎక్స్ట్రా తగిలిచ్చేది విచ్ విల్ ఎన్హాన్స్ యువర్ యూజబిలిటీ దాని ఆపరేషన్ కానీ దాని ఫీచర్స్ కానీ ఇంక్రీస్ చేసేదే కానీ అది లేకపోయినంత మాత్రం వచ్చే నష్టం అంటే ఏమీ లేదు కానీ ఒక పార్ట్ అనేది నువ్వు ఒక డివైస్ నుంచి తీసేస్తే టోటల్ డివైజే ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే దాన్ని యాక్సెసరీ అన్నారు దాన్ని మౌంటింగ్స్ అంటారు అనమాట ఏమంటారు మౌంటింగ్స్ సో మనకి బాయిలర్ యాక్సెసరీస్ ఎలా ఉంటాయో బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ అని కూడా ఉంటాయి అనమాట ఓకే బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ అంటే బాయిలర్ పైన ఉండే కొన్ని డివైజెస్ అవి లేకపోతే బాయిలర్ అనేది పనిచేయదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్వ్స్ కానీ అట
కోల్ తో పాటు నెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి బాయిలర్ లోపల బాయిలర్ ని బాయిల్ చేయాలంటే ఏమి ఇవ్వాలి వాటర్ ఇవ్వాలి కదా రైట్ వాటర్ ఇస్తాము నెక్స్ట్ ఏం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఫ్యూయల్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్యూయల్ కంబషన్ కావడానికి ఎయిర్ ఆక్సిజన్ కూడా సప్లై చేయాలి కదా ఎయిర్ సప్లై చేయాలి కదా సో ఏం ఇవ్వాలి ఎయిర్ ఇవ్వాలి సో ఈ మూడు ఇన్పుట్స్ మనం బాయిలర్కి ఇస్తే బాయిలర్ ఏం చేసి పెడుతుంది మనకి స్టీమ్ క్రియేట్ చేసి స్టీమ్ అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది కదా రైట్ ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ వాటర్ ఇస్తున్నాను ఇన్పుట్ ఎయిర్ ఇస్తున్నాను దీన్నే ఫీడ్ వాటర్ ఫీడ్ ఎయిర్ ఆర్ ఇన్పుట్ ఎయిర్ ఆర్ ఇన్పుట్ వాటర్ అంటాను బాయిలర్కి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని కనుక నేను హీట్ చేసి ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లోనే స్టవ్ ఉంది మన ఇంట్లో స్టవ్ ఉంది మనం వాటర్ని బాయిల్ చేయాలి ఓకే కూల్ వాటర్ ఉన్నాయి కూల్ వాటర్ని బాయిలింగ్ పెడతాం అది ఫుల్ బాయిలింగ్ రావడానికి ఎంతసేపు పడుతుండొచ్చు మేబీ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ హీట్ అయ్యి ఉన్న వాటర్ని ఆల్రెడీ హీట్ అయ్యి ఉన్న వాటర్ని నేను తీసుకొచ్చి బాయిలింగ్ పెట్టాను అనుకోండి ఎంతసేపు పడుతుంది ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లో బాయిలింగ్ అయిపోతుంది అంటే ఆల్రెడీ హీట్ చేసిన వాటర్ని బాయిల్ చేయడం వల్ల మనకి టోటల్ హీట్ టైం అనేది తెగిపోయింది కదా అంటే మనం గ్యాస్ సేవ్ చేసినట్టే కదా అర్థమైంది కదా పాయింట్ ఇక్కడ కూడా అదే పాయింట్ అనమాట సో మనము వాటర్ ని హీట్ చేసిన వాటర్ ని కనుక మనం ఇన్పుట్ గా ఇస్తే మనకి టోటల్ ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే హీటింగ్ టైం అనేది తగ్గుతుంది అదే విధంగా మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చే ఎయిర్ ని కూడా మనం హీట్ చేసిన ఎయిర్ కనుక లోపలికి ఇస్తే ఆ టెంపరేచర్స్ అనేవి కూడా ఫాస్ట్ గా రీచ్ అవుతాయి ఆ కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసుకొని మనం ఎకనామైజర్ ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్ ని క్రియేట్ చేసాం అనమాట ఎకనామైజర్ ఏం చేస్తారంటే యూస్ టు హీట్ వాటర్ ఇన్పుట్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో బాయిలర్ కి దాన్ని హీట్ చేయడం కోసం ఎకనామైజర్ వాడతాము ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ అంటే పేర్లో ఉంది ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ అంటే ఎయిర్ ని బాయిలర్ ఫర్నేస్ కి సప్లై చేయడానికంటే ముందుగానే ప్రీ హీటింగ్ చేస్తాము అది ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఈ ఎయిర్ ప్రీ హీటరే మన కార్స్ లో యూజ్ చేస్తే దాన్ని టర్బో చార్జర్స్ అంటారు టర్బో చార్జర్స్ అంటే మన ఎయిర్ ఇంజిన్ కి ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఎయిర్ ఉంటుంది కదా సక్షన్ ఎయిర్ ఉంటుంది కదా ఇంజిన్ దగ్గర దాన్ని హీట్ చేస్తారనమాట మన ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ యూజ్ చేసుకొని అదే టర్బో చార్జర్స్ అంటారు సో మనం ఏం చేస్తాము సేమ్ ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ హీ సూపర్ హీటర్లో కొంత హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పటికీ అవి స్టిల్ ఇంకా చాలా హాట్గా ఉంటాయి అనమాట సో ఆ హాట్గా ఉన్న ఫ్లూ గ్యాసెస్ హీట్ని మనము ఎకనామైజర్ త్రూ పాస్ చేసి ఏం చేస్తాము ఎకనామైజర్లో ఏం చేయాలి ఇన్పుట్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని హీట్ చేసి మనం పంపిస్తాం అనమాట ఇప్పుడు చూడండి బ్లూ కలర్ లైన్ ఉంది కదా ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ అనేది వాటర్ అనమాట ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కింద నది ఉంది రివర్ ఉంది ఈ నది నుంచి ఇట్లా వాటర్ పైకి వస్తుంది త్రూ ఎకనామైజర్ ద్వారా వెళ్తుంది ఎకనామైజర్లో ఏమవుతుంది అంటే 